ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഷാജി മിഡിയയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം എന്തുകൊണ്ടാണ് കീബോർഡിലെ കീകൾ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ അല്ലാത്തത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ അതിനു മുൻപ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ായിരുന്ന ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ കീബോർഡിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അധികവും ഓഫീസ് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഓഫീസ് രേഖകൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സൂക്ഷിക്കുവാനും പ്രിൻ്റ് എടുക്കാനും ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലെ കീബോർഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ വന്നത് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലെ കീകൾ എ ബി സി ഡി മുതൽ പതിമൂന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ ആദ്യ നിരയിലും എൻ ഒ പി ക്യു മുതൽ പതിമൂന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ അടുത്ത നിരയിലുമായി രണ്ട് വരിയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിലെ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളിൽ അധികവും ഉപയോഗിക്കുന്ന ടി എച്ച് എസ് ടി പോലുള്ള അടുത്തടുത്തായി ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട അക്ഷരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ടി പ്രസ് ചെയ്ത ശേഷം ഉടനെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള എച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലെ കീകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് ജാമാകും അതുപോലെ എസ് കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ ടി പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത് തന്നെ സംഭവിക്കും കീബോർഡിലെ അടുത്തടുത്തുള്ള കീകൾ തുടരെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ എപ്പോഴും ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു അതിനാൽ അടുത്തടുത്തായി ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന കീകൾ തമ്മിൽ പരമാവധി അകലം പാലിക്കുവാനാണ് കീബോർഡിന് ഇന്നത്തെ രീതിയിലുള്ള ക്വേർട്ട് ക്യു ഡബ്ല്യു ഇ ആർ ടി നിര വന്നത് അതോടെ അധികം ആവശ്യമില്ലാത്ത സെഡ് എക്സ് പോലുള്ള കീകൾ വിരലിലെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളയിടത്തേക്ക് മാറ്റുകയും കൂടുതൽ ഉപയോഗമുള്ളവ വിരലിന് എളുപ്പമെത്താൻ പാകമുള്ളിടത്ത് വെക്കുകയും ചെയ്തു കൂടാതെ എ എന്ന എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കി അധികം ശക്തിയിൽ പ്രസ് ചെയ്യാത്ത തരത്തിൽ ചെറു വിരൽ കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാകത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരുടെ അറിവിലേക്കായി ഷെയർ കൂടി ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും കമൻറ്റുകളും രേഖപ്പെടുത്തുക അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം